Andrea del Rosario naging biktima ng sindikato. Ang actress politician na si Andrea del Rosario ay sumikat noong dekada 90 kung saan naging bahagi siya ng Star Magic Batch 3 ng ABS-CBN kasabay ang mga artista na sina Paolo Contis, Cheska Garcia, Kayabad, Carlos Agassi at Piolo Pascual. Matapos naman maging bahagi ng Star Magic, ay lumikha naman ng sariling pangalan si Andrea bilang original member ng all-female novelty group na Viva Hot Babes na ginawa ni Vic Del Rosario. Dahil nga talagang makikita kay Andrea ang napakaganda at sexy katawan, ay talagang sumikat siya bilang isa sa pinakaseksing babae sa bansa. Naging matugumpay nga ang karera ni Andrea sa showbiz kung saan ay nagkaroon siya ng mga proyekto at pelikula. At sa tulong ng ABS-CBN, isa nga sa naging bunga ng kanyang pagsisikap ang naipundar niyang bahay. Ngunit, lingit sa kaalaman ng lahat, bago pa man mapunta sa kamay niya ang biniling bahay, ay may karanasan siyang hindi makakalimutan. Ito nga ang ibinahagi ni Andrea Kamakailan na idinaan sa isang sentimental post sa Facebook. Sa post ng dating Viva Hot Babes, may kita ang larawan ng isang bahay sa exclusive village sa Paranaque City. Sa naturang post ay binalikan ng dating aktres ang bahay na kanyang naipundar noong nagsisimula pa lamang sa showbiz sa ABS-CBN. Around 15 years ago, this was the first house I bought when I became an actress. The house was even featured in the ABS-CBN magazine at that time. Shortly after I paid for the property, someone contested regarding my ownership of the said house. To make the long story short, I got involved with a syndicate and because of failing to post bond, I lost possession of the house and have been in this case battle for years. Until recently, because of an amazing legal team, I won the case. In the next few days, with the help of the sheriff, I will finally get the position of the house again. Almost 15 years of heartache. God, you are truly amazing. Thank you, Lord. Hindi naman sumuko si Andrea at ipinaglaban niya ang kanyang karapatan sa bahay ng kanyang naipundar. At matapos nga ang 20 years na pagkikipaglaban, ay matagumpay niyang naipanalo ang kaso. Masaya nga itong ibinalita ng aktres dahil sa wakas ay muling napakasakamay ang tahanan na bunga ng kanyang pagsisikap. Labis-labis nga ang pasasalamat ni Andrea dahil ang hirap na dulot ng sindikatong mahabang panahon sa buhay niya sa wakas ay natapos niya at ang bahay na bunga ng kanyang pagsisikap ay muli niyang nakuha. Samantala noong August ay ibinahagi din niya sa publiko ang isang life-threatening condition ng anak. Sa kabila ng paghihirap, di niya sinukuan ang anak at talagang literal na kinarga ng aktres ang anak niya at ang makinang kinailangan upang mabuhay ang anak neto. She was born with a condition kung saan basically buhol-buhol ang bitukan niya. So basically, I had two machines. So when she was a baby, I had a backpack and I would do my laundry with both machines on my shoulders. Paglalarawan ni Andrea. She also had seizures. So ito, tapos na. But when we got back here in Philippines, meron pala siyang tinatawag na febrile convulsion. Parang each time meron siyang fever, meron siyang convulsions. Yun ang drama na I had to go through, dagdag ng actress. Guys, I would like to share to you a wonderful verse. Romans 8.28 God promises that He will make something good out of the storms that bring devastation in your life. Let's all hold on to this promise. And don't worry, we will all smile again. <laughs>